Hello mga Cardful! Welcome back to my channel, Jack DIY Corner. Para sa ating second vlog ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano po gumawa ng isang decorative cloth cement basket. Dito po sa vlog na ito, ipapakita ko sa inyo step by step kung paano ko po ito ginawa. So before that, don't forget to subscribe my channel, like and share, and click the notification bell for more updates for my new videos. Tara na mga ka-artful, mga wais na mami, samahan nyo na ako sa paggawa ng decorative cloth cement basket. Alam ko po na gustong gusto nyo na malaman. So, stay tuned and keep on watching. Mga ka-artful, para po sa paggawa ng cloth cement basket, ito po yung materials. Cement, cloth, wire, plastic hose, paints, paint brush, and foam. Hello mga Cardful! Welcome back to my channel, Jack DIY Corner! For today's video, gagawa po tayo ng cloth cement basket. So, bale, nakita nyo po na mayroon na po akong ginawang uh, cloth cement basket. So, pinatuyo ko na po siya for 2 days. Eto na po siya. So, bale, ang gagawin ko na lang po, pakikinising ko siya at pagagandayin ko dito sa loob at labas ng basket na to. So, para po gumanda ito, gagamitan po natin ito ng semento. So, tingnan nyo po sa labas, rough pa po siya. So, hindi pa siya maganda. So, meron pa akong ginawang stand or patungan niya para po pag pinatayo po natin siya, ganito po ang kanyang itsura. Pag ganito po yon Para makakatayo po siya ng maayos. Ayan na po. Kaya kailangan po natin ng patungan. Mga ka-art pool, ito po yung simento na hinalo ko na po. Ito po yung second step na gagawin natin. Ito po yung ipangtatapal natin dito sa cloth cement basket. So, ganito po yun. Pupunoyin natin yan hanggang sa loob para maging makinis po siya. So, lalagyan na po natin ng simento. I-apply na po natin yung simento. Bali, ito po yung second step na gagawin natin paglagay ng semento dito sa cloth cement basket. So, pupunoyin lang po natin to Pagkatapos po nyan, na mapuno dyan sa labas at loob, pakikinisin po natin siya. Ito na po yung tinapalan natin ng simento. So, dito po sa loob na parte, lalagi, babasahin po natin siya ng tubig para mas lalo pong dumikit yung simento. Hanggang sa maganda na po siyang tingnan. Ayan na po siya, nakikita nyo. Ilalagyan ko po siya ng tubig sa loob. So, ayan na po. Pagkalagay po natin ng tubig dyan sa loob, patutuyin mo natin ng 5 minutes. So, habang pinapatuyo natin, bubutasan po muna natin to ng pako, magkabilang dulo. Para dito po natin isushoot o palulusutin yung wire mamaya na gagawin nating handle para dito sa ating cloth cement basket. So, dyan lang po yung pako nakaabang para hindi matakpan yung butas na ginawa natin. So, may pako na po siya. Ayan na po, nakikita ninyo magkabilang dulo. So, tatapusin na po natin yung pagpapakinis at pagpapaganda nito. Hmm. Harapan ng basket. Ayan po. So, ito na po siya. Nilalagyan ko na po ng semento dito sa loob ng ating basket. Kung mapapansin nyo po, ginagamitan ko na lang ng kamay kasi 
nalis ko na po yung plastic. Doon na po kasi kanina dumikit yung mga simento. So, direkta ko na lang pong kakamayin ang paglagay ng simento. Pero, pagkatapos po, magugas po ako ng aking kamay. So, ayan na po, nakikita na po ninyo na nalagyan ko na lahat ng simento. Ang gagawin na lang natin, ngayon po, gagamitan natin ng foam at tubig para po mahagod yung mga simento para kuminis po siya. Ayan po, paminsan-minsan babasain po natin yung ating foam na ipinapahit po dyan sa ating ginagawang cloth cement basket hanggang sa kuminis po yung ating ginagawa. Ayan po, gamit ang foam, pinukunasan po dito sa loob ating ginawang cloth cement basket. So, hanggang sa mapantay na po siya, mahagod na yung lahat ng semento para makinis tingnan. Para pag nag-apply tayo ng pintura, wala po tayo makikita mga umbok-umbok. Um, Ayan po. Para makinis po siya, foam lang gagamitin natin. Pwede rin po gamitin ng brush dito kung sanay kayo magamit ng brush. So, ito na po yung third step paglagay po ng handle. Kailangan po natin ng hose. So, ito po yung hose. So, para sukatin natin kung ilan yung haba niya, dadangkalin ko na lang po siya ng sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, puputulin ko na po dyan sa pang pito. Ayan po, gamit ang lagari sa bakal para maputol po siya. Ayan po yung tsura niya. Ayan. So, abang ginagawa po natin ito, minamarkingan ko po dyan para maputol po, nakatabi po yung cloth cement basket natin para patuyuin. So, ito na po yung third step na ginagawa natin. I-apply po natin ito mamaya dun sa paglagay ng handle. Pagkaputol po ng hose, lalagyan po natin sa loob ng alamre. So, ito po yung alamre. Palulusutin natin dun sa magkabilang dulo. Para pag ikinabit po natin yung hose na may alamre, ano po siya, hindi po siya basta-basta mapapatid kasi may support siya ng alamre. So, bali, itatali po natin yung alamre dun sa dalawang butas. Ayan po, kukunin ko na po yung pinatuyo natin na cloth cement basket. So, ayan po, Diyan sa butas na yan, sa magkabila, papalusutin ko po dyan yung alamre. Ayan, tanggalin ko yung pako, papalusutin ko po yung alamre dyan sa butas na yan. Ayan po, nailusot ko na po siya, itatali ko na po siya dyan at dun sa kabila. So, naikabit ko na po yung alamre na may hose, magkabilang dulo. Lalagyan na po natin siya ng simento. Ayan po, kung nakikita ninyo, nilalagyan ko po sila ng simento sa dulo. Para po mas lalong matiba yung hawakan ng ating ginagawang basket. Okay, gamitan ulit natin ng foam para mapakinis natin yung nilagay nating simento sa uh, hose bilang suporta dun sa ginawa nating handle para sa basket. Ayan po siya. So, mamaya patutuyuin po natin siya para mas lalong tumibay. So, iwanan po natin to dun sa labas para matuyo. Ito na po yung tuyong cloth cement basket. So, sunod po ay lalagyan natin siya ng tela para sa kanyang handle. Okay, sunod po lalagyan po natin siya ng tela dyan sa handle para maging matibay po siya. At the same time, maganda rin po siyang tingnan. So, tela po ang ginamit ko kasi yun po ang available na materials ko dito sa bahay. Pwede po tayong gumamit ng lubid yung nabibili po dyan sa palengke. Pwede po yun ang gawin nating pantali. Pero mas maganda yung tela na lang, at least nare-recycle ko pa yung materials na ginagamit ko. Ayan po, pupunuin po natin yung hose. 
hanggang doon po sa kabilang dulo. So, ayun na po, patapos na yung paglagyan natin ng tela. Gagawin na po natin, lalagyan na po natin siya ng semento. Babasain po natin ng semento ang ating nilagay na tela sa handle ng basket. Ayan po. Kung makikita nyo, gamit po ang aking foam. Nilalagyan ko po siya ng semento. Tapos po, pagkatapos niya napuno na ng simento yan, nalagyan ko na po, patutuyuin ko po siya sa labas. Ayan, babalikan po natin siya pag tuyo na. So, eto na po siya. So, bali, tapos na po yung paglagay natin ng simento. Pa napatuyo na natin yung ating basket. Ayan na po yung itsura niya. Wala pa po siya dyan pintura. So, sa ilalim po niyan ay wrap. Hindi pa tapos. Yun po ang susunod natin gagawin. Ayan po. Yung sa ilalim ng basket. So, basain muna natin ang tubig. Tapos, lagyan natin ng semento. Ayan po. Para maging makinis po siya mamaya. Ayan. Tingnan nyo po. Pupunoyin ko yan ng semento. So, ayan na po. Nalagyan ko na lahat. Susunod po, lalagyan na natin ng tubig. Ayan na po. Gamit ang foam, pakikinisin na po natin yung ilalim na parte ng basket para magandam na po siyang tingnan. So, ayan po. Gamit ang foam at paglagay ng tubig para mahagod po yung mga semento. At yung mga parte po na mayroon butas-butas, mapil up na po siya ng semento. Ayan po.
Ayan na po mga ka-art pool, madali na siyang matapos para sa pagpapakinis ng cloth cement basket sa ilalim na parte. Katapos po niyan, ibibilad natin yan sa araw for one day para matuyo na po siya. So, ayan na po siya, binibilad ko na po yung cloth cement basket hanggang sa matuyo na po siya. Okay, so ibalik ulit natin, ayan na po siya. Kung makikita nyo yung ilalim niya makinis na, yung ibabaw at yung handle, lahat na po yan tuyo. So, susunod na gagawin natin, pipinturan po yan natin ng kulay puti. Ayan po. So, ayan na po yung itsura ng cloud cement basket na pininturan ko ng puti. So, mamaya po, pipinturan po natin yan ng gold. So, ayan na po yung plot cement basket na pininturuan ko ng golden. Ayan po. So, lalagyan na po natin yan ng dekorasyon. Ayan. Lalagyan po yan natin mamaya ng bulaklak. Ayan po. So, gumamit po ako ng pentel pen para po sa pag layout ng bulaklak. Ayan. So, ayan na po, patapos na po ang ating paglagay ng dekorasyon sa cloth cement basket. So, ayan na po yung itsura niya. Ito pong decorative cloth cement basket. Maganda po siyang palamuti sa loob ng bahay. Kasi malaki po siya. Pwede pong gawin natin ng flower base. Ayan, ganyan po. Depende sa ayos ng mga bulaklak. Pwedeng lagyan ng mga tanim sa loob ng bahay. Ayan, pang display. Lagyan ng stop toys o kung ano-ano pa. Ayan na po ang ating decorative cloth cement basket. So, sana po mga ka-artful boys na mami na gustuhan nyo po yung aking ginawa. And thank you for watching. Please subscribe my channel.